വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടച്ചൻ ഉത്തര മലബാറിലെ തീയ സമുദായക്കാരുടെ പ്രധാന ആരാധന മൂർത്തിയും ആദിദേവനുമാണ് വയനാട്ടുകുലവൻ എങ്കിലും ഈ തെയ്യത്തിന് നായർ നമ്പ്യാർ തറവാടുകളിൽ സ്ഥാനങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ തെയ്യത്തെ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യമെന്നും വിളിക്കുന്നു തൊണ്ടച്ചൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾ എന്നാണ് അർത്ഥം വണ്ണാൻ സമുദായക്കാരാണ് ഈ തെയ്യം കെട്ടുന്നത് കവുങ്ങിൻ പൂവ് പ്രസാദമായി നൽകുന്ന ഈ തെയ്യത്തിന് തോറ്റം വെള്ളാട്ടം തെയ്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവതരണ രീതിയാണുള്ളത് കാവുകളേക്കാൾ തറവാടുകളിലാണ് ഈ തെയ്യം കൂടുതലായും കെട്ടിയാടുന്നത് കണ്ണ് കാണാത്ത വൃദ്ധരൂപിയായ ഈ തെയ്യം വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം പതിഞ്ഞ താളത്തോടെ പതുക്കെയുള്ള ഈ ദേവന്റെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് പരമശിവൻ സ്വന്തം ജട പറിച്ച് തന്റെ ഇടത്തെ തുടയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മകനാണ് വയനാട്ടുകുലവൻ എന്നും അതല്ല ഇടത്തെ തുറ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വന്ന മകനാണ് വയനാട്ടുകുലവൻ എന്ന തൊണ്ടച്ചൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കൈലാസത്തിലെ മധുവനത്തിലുണ്ടായ മൂന്ന് കരിന്തെങ്ങുകളുടെ ചുവട്ടിൽ ദിനവും മധു ഊറി വരാറുണ്ടായിരുന്നു വേടരൂപം ധരിച്ച പരമശിവൻ വേട്ടയ്ക്കായി കാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത് കാണുകയും മധു കുടിച്ച് മത്തവിലാസം ശിവഭ്രാന്താടുകയും പാർവതി ദേവി ഭയപ്പെട്ടോടുകയും ചെയ്തുവത്രേ തോറ്റം പാട്ടിൽ ആ ഭാഗം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേടരൂപം ധരിച്ചുള്ള കൈലാസനാഥൻ വേട്ടയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളി വനത്തിൽ പൂക്കു കണ്ടുടനെ കരിന്തെങ്ങിൻ കുറുകുലുമേൽ മധു പൊഴിയും വാനുലോകം പൊഴിയുന്നല്ലോ അതുകണ്ട് പരമശിവൻ അടുത്തു ചെന്ന് മധു കുടിച്ചു മത്തവിലാസം ശിവഭ്രാന്താടി അതുകണ്ട് ടച്ചലമകൾ ഭയപ്പെട്ടോടി ദിനവും മധ്യലഹരിയിലെത്തുന്ന പരമശിവന് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ശ്രീ പാർവതി അന്വേഷണം തുടങ്ങി കൈലാസത്തിനടുത്തുള്ള മധുവനത്തിൽ നിന്നാണ് ദേവൻ കുടിക്കുന്നതെന്ന് ദേവി മനസ്സിലാക്കി ഇത് തടയണമെന്ന് ദേവി മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു അതിൻ പ്രകാരം ദേവൻ കുടിക്കുന്ന കരിന്തെങ്ങുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന മധു തന്റെ മന്ത്രശക്തിയാൽ തടവി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം മധു കുടിക്കാനായി വന്ന ശിവന് മധു തെങ്ങിൽ മുകളിലെത്തിയതായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ കുപിതനായ പരമശിവൻ തന്റെ ജട കൊണ്ട് ഇടത്തെ തുടമേൽ തല്ലുകയും അപ്പോൾ ദിവ്യനായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തെങ്ങിൽ നിന്ന് മധു എടുക്കുന്ന ജോലിക്കായി അവനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പതിവായി മധു ശേഖരിക്കുന്ന ദിവ്യനും മധുപാനം ആരംഭിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ പരമശിവൻ കഥളി വനത്തിൽ നായാടരുതെന്നും അവിടത്തെ മധു കുടിക്കരുതെന്നും ദിവ്യനെ വിലക്കി എന്നാൽ വിലക്ക് വകവെക്കാതെ കഥളി വനത്തിൽ നായാടുകയും മധുകുംഭം തുറക്കുകയും ചെയ്ത ദിവ്യൻ ശിവകോപത്തിനിരയായി അവന്റെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടി അവൻ മധുകുംഭത്തിൽ വീണു മാപ്പിരുന്ന മകന് പൊയ്ക്കണ്ണ് മുളം ചൂട്ട് മുള്ളനമ്പ് മുളവില്ല എന്നിവ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ ചൂട്ടു പുകഞ്ഞ് കണ്ണ് കാണാതായപ്പോൾ പൊയ്ക്കണ്ണ് വിത്തുപാത്രം മുളം ചൂട്ട് എന്നിവ ദിവ്യൻ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവ ചെന്നു വീണത് വയനാട്ടിലെ ആദിപറമ്പൻ കണ്ണന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയിലാണത്രേ കണ്ണും ചൂട്ടും തുള്ളുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ച് കണ്ണനോട് ഇവ രണ്ടും എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊള്ളാൻ ദേവൻ ദർശനം നൽകി പറഞ്ഞുവത്രേ ദിവ്യൻ വയനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് വയനാട്ടുകുലവൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്രേ പൊയ്ക്കണ്ണ് മുളം ചൂട്ട് ചെറിയ തിരുമുടി വട്ടക്കണ്ണിട്ട് മുഖമെഴുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് വേഷവിധാനം ഒരിക്കൽ ഈ ദൈവം വാണവർ കോട്ടയിൽ എഴുന്നള്ളിയതായും ദൈവത്തിന്റെ കോലം കെട്ടിയാടണമെന്ന് വാഴുന്നവർക്ക് സ്വപ്നമുണ്ടായതിൽ പ്രകാരമാണ് വയനാട്ടുകുലവന്റെ കോലം കെട്ടിയാടാൻ തുടങ്ങിയതും അത്രേ തമാശ രൂപത്തിൽ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ തെയ്യത്തിന്റെ ഉരിയാട്ടം വളരെ രസകരമാണ് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത്തരം വാക്കുകളാണ് പറയുക കണ്ണും കാണൂല ചെവിയും കേക്കൂല തൊണ്ടച്ചന് എന്നാൽ കരിമ്പാറമേൽ കരിമ്പനിരിയുന്നത് കാണാം നെല്ലിച്ചപ്പ് കൂപത്തിൽ വീഴുന്നത് കേൾക്കാം